Greetings language learners. Welcome to Smart Kids English Learning through Tamil. In this Smart Kids YouTube channel, we have a 1 course in the 5th lesson. In the 5th lesson, we will basic English grammar. If you are English grammar, you will be very tough to buy it. This video is for you. Because, in this video, we will be very simple and 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 simple. In this class, you will be able to use some tips and tips for you. That's why most common people use and make and avoid some mistakes. So, skip it. Let's see you in the class. Hello friends, I'm going to go to the class. A1 English Course Lesson 5 Basic English Grammar What are we going to talk about? Foundation of English Grammar Basic Grammar Structure இதில நாம் என்னலா topics cover பண்ணப் போரோனா subject verb agreement, word order and question formation Friends, நீங்க ஒரு beginner ஆந்தாலும் சரிங்க இல்லா advanced learner ஆந்தாலும் சரி இந்த structures நீங்க master பண்டிரதன் மோலியமா உங்களுட language skills நீங்க நல்லாவே enhance பண்ணிக்க முடியும் and also உங்களுட communication effective ஆவும் கொண்டு போக முடியும் Friends, வழக்கம் போல இந்த topic உடிய importance நாம் தெரிந்துக்கலாம். Basic grammar structure அப்படிங்கிருது ரும்ப முக்கியமான ஒரு விஷ்யோங்க. எல்லா languageலையும் இது ஒரு முதுகிலைப் பாப்படியின் சொல்கிறாங்க. இந்த basic structures வெச்சுதா, ஒரு meaningful, அதாவது அர்த்தமுள்ள வாக்கியங்கள நாமல உருவாக்க முடியும். And கட்டமைக்கவும் முடியும். என்ன சொல்ல வரமோ சொல்ருதுக்கு இந்த basic grammar structures ரோம்பவை யுச்பிலாருக்குங்க Friends, நீங்க subject verb agreement, word order and question formation இந்த மூனையும் நீங்க நல்லா புரிச்சிக்டீங்க அப்படினா உங்களோட என்னங்கள துள்ளியமா வெளிப்படுத்தவும் பேசவும் அது மட்டு இல்லாம் ஒரு sentence இருக்குனா அது நல்லா திளிவா புரிஞ்சுக்குவும் முடியும் Fundamental aspects of English grammar ஆங்கில இலக்கனத்தின் ரும்ப முக்கியமான உண்ணனே சொல்லலாம் Subject Verb Agreement Fundamental Aspects of English Grammar Subject Verb Agreement Friends, நீங்க உங்க English Language Journey start பண்ணிருந்தாலும் செரிங்க இல்லா நீங்க உங்களுடை English இன்னும் refine பண்ணி உங்களுடை skills வழத்துக்கலும் அப்படின் நனச்சாலும் செரி இந்த crucial concept நீங்க நல்லா understand பண்ணிட்டீங்க நாலை போதும் திளிவாவும் accurate Subject Verb Agreement ஒரு sentence உடைய harmony என்சார் பண்ணதன் சொல்லலாம் அதாது நல்லினக்கத்த உருதி செய்கிறது அப்படின் சொல்லலாம் உன்னு இல்லங்க Subject Verb Agreement நான் ஒரு sentenceல plural subject இருந்துச்சு நான் plural verb யோச் பண்ணிருக்கணும் singular subject இருந்துச்சு நான் singular verb யோச் பண்ணிருக்கணும் இந்த மாறி subject இக்கும் verb இக்கும் எடையேர்க்க இந்த subject verb agreement நீங்க தெரிஜுக்கிறதல் மோலியமா உங்களுடன் common mistakes நீங்க வாய்ட் பண்ண முடியும் அது போலவே flow on natural உங்களால் sentence create பண்ண முடியும்க சரிங்க first நாம் singular subject and singular verbs பத்தி பார்க்கலாம் ஒரு subject singular இருந்துச்சு நான் அந்த verbும் கண்டிபா singular இருக்கிறேன் for example she sings beautifully இந்த sentenceல sings இங்கிற singular verb அந்த subject இருக்க கொடிய she agree பண்ணது அதாவது ஒத்து வருது இல்லையா அதாவது subject singular இருந்துச்சு நான் verbம் singular இருக்கடும் இதுதா first agreement அடுத்தது plural subjects and plural verb ஒரு sentenceல plural subject இருந்துச்சு நான் verbம் என்னவாதா இருக்கடும் pluralாதா இருக்கடும் for example they dance every Saturday இந்த sentenceல dancingர verb எது மாச்ச் பண்ணது? plural subject ஆன they மாச்ச் பண்ணது இந்த மாரிதா இருக்கணும் plural subjectsம் plural verbsம் ஒரு sentenceல இதுதா அடுத்த agreement friends சில tricky situations இருக்கு ஒரு subject pluralா தெரியலாம் ஆனா அது singular meaning கொண்டதா இருக்கு confusing ஆருக்கா இப்பே இந்த example பாருங்க friends the team is winning இந்த sentenceல teamகிறது யாரக் குறிக்கிது? ஒருத்திரையா? இல்ல, அந்த team members எல்லாத்தையும் சேர்த்ததா அந்த word குறிக்கிது. இல்லையா, இந்த மாதிரி multiple individuals 
ரெஃபர் பண்ணாலும் இந்த சுச்சுவேஷன்ல இந்த சென்டென்ஸ்ல அந்த டீன்ற வார்த்தை சிங்குலரா தான் வருதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது போல குடும்பம் அதாவது ஃபேமிலி அல்லது ஆடியன்ஸ் பார்வையாளர் போன்ற கலெக்டிவ் நவுன்ஸ் ஒரு சென்டென்ஸில் வருதுன்னா அதனுடைய இன்டென்ட் அதாவது நோக்கத்தை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் அது சிங்குலரா இல்லை ப்ளூரலா அப்படின்றது ஸோ ஒரு சென்டென்ஸில் கலெக்டிவ் நவுன் வருதுன்னா அதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பொருளை பொறுத்து நீங்கள் பன்மை அதாவது ப்ளூரல் அல்லது சிங்குலர் வேர்பை யூஸ் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் காமன் மிஸ்டேக்கும் ஒரு டிப்பும் பார்க்கலாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய இங்கிலீஷ் லேர்னர்ஸ் இரோனைகுலர் வேர்ப்ஸாக இருக்கக்கூடிய இஸ் ஆர் அல்லது ஒரு தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஃபார்மை டினோட் பண்ணக்கூடிய வார்த்தையான எஸ்ஸை மறந்துடுறாங்க இஸ்னா சிங்குலர் ஃபார்ம் ஆர்னா ப்ளூரல் ஃபார்ம் இது நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கான டிப் என்னென்னா நீங்கள் என்ன சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண போகிறீங்களோ அதில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க அது சிங்குலராக ப்ளூரலாக அப்படின்ற மாதிரி நம்பர்ஸை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒர்க் சூஸ் பண்ணுங்க சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் இன்றைக்கி பார்த்து இந்த சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட்டை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணி ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி கமெண்ட் பாக்ஸில் ட்ராப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் சின்சியராக கிளாஸ் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நான் சொல்கிறத நீங்கள் கரெக்டாக செஞ்சால் தான் உங்களுக்கு அது ஒரு ப்ராக்டிஸாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதன் மூலமாக நீங்கள் சப்கான்ஷியஸாகவே ஒரு சென்டென்ஸில் இந்த சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சுருவீங்க வெல் டன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட்டை பற்றி தெளிவாக புரிஞ்சுட்டீங்க இப்போ சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிராமன்றது என்ன அவ்வளோ பெரிய கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இல்லை இல்லை இந்த மாதிரி நீங்கள் தொடர்ந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போவே ஸ்மார்ட் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஆல் டபுள் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே நவ் லெட்ஸ் டை டீப் இன் டு தி கோர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் எனதுனா வேர்ட் ஆர்டர் வேர்ட் ஆர்டர் அதாவது எந்த வரிசையில் ஒரு வார்த்தை இருக்கணும் அப்படின்றதாங்க இந்த வேர்ட் ஆர்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சென்டென்ஸில் வேர்ட்ஸை எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறது எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த வேர்ட்ஸை பிளேஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட ஐடியாஸை கிளியராக அண்ட் எஃபெக்டிவாக உங்களால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் வேர்ட் ஆர்டருடைய இம்பார்ட்டன்ஸை தெரிஞ்சுக்கலாங்க ஒரு சென்டென்ஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த வேர்ட் ஆர்டர் ரொம்பவே முக்கியம் அது ஒரு முதுகெலும்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு சென்டென்ஸில் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அல்லது ஆப்ஜெக்ட் எந்த வரிசையில் எப்படி அமையணும் எப்படி அமைஞ்சா எந்த மாதிரி மீனிங் கொடுக்கும் அப்படின்ற எல்லாத்தையும் தொகுத்து வழங்குறது தான் இந்த வேர்ட் ஆர்டர் சப்ஜெக்ட் இங்கே தான் இருக்கணும் வேர்ப் இங்கே தான் இருக்கணும் ஆப்ஜெக்ட் இங்கே தான் இருக்கணும் கரெக்டான இடத்துல இருந்தால் தான் என்ன சொல்ல வராங்களோ அந்த மீனிங் கரெக்டாக கன்வே ஆகும் இந்த ஆர்டரை தாங்க நம்ம வேர்ட் ஆர்டர்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நாம் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் ஆர்டர் பார்க்கலாங்க எஸ்பிஓ அதுதான் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் ஆர்டர் சப்ஜெக்ட் பர்ஃபார்ம்ஸ் தி ஆக்ஷன் ஆன் தி ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டோட ஆக்ஷனை எது பிரதிபலிக்கிற மாதிரி எது பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷீ ரீட்ஸ் புக்ஸ் அவள் புத்தகங்களை படித்தாள் இந்த சென்டென்ஸில் ஷீங்கிறது சப்ஜெக்ட் ரீட்ஸ் அப்படிங்கிறது வர்க் அண்ட் புக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் இந்த சென்டென்ஸில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ஷீன்றது எதன் மேலே செயலை செய்யுது ஒருக்கூடிய <laughs> ஒரு சென்டென்ஸில் நவுன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த அட்ஜெக்டிவ்ஸ் அந்த அட்ஜெக்டிவ்ஸ் எந்த ஒரு வார்த்தைக்கு முன்னாடி இருக்கும் அப்படின்னா சேம் அந்த நவுனுக்கு முன்னாடி தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தி பிக் ப்ளூ பால் ஒரு பெரிய நீல பந்து இந்த சென்டென்ஸில் பிங்கிறது ஆர்டிக்கல் பிக்ன்றது அட்ஜெக்டிவ் ப்ளூன்றது அட்ஜெக்டிவ் பால்ன்றது இந்த சென்டென்ஸில் பால் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத எது டிஸ்கிரைப் பண்ணுது பிக் ப்ளூ அப்படின்றது 
பிக்னா பெருசா ப்ளூ கலர்ல இருந்துச்சு அந்த பாலை பத்தி இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் சொல்லுது இல்லையா டிஸ்கிரைப் பண்ணுது இல்லையா அதனால இதுதாங்க அட்ஜெக்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே போல அட்வர்ப்ஸ் ஒரு சென்டென்ஸில் வேர்புக்கு அடுத்ததாகவும் ஆப்ஜெக்டுக்கு முன்னாடியும் வருவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷீ சிங்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லி அவள் அழகாக பாடுகிறாள் இந்த சென்டென்ஸில் ஷீங்கிறது சப்ஜெக்டுங்க சிங்ஸுங்கிறது வேர்ப் அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லி அப்படின்றது அட்வர்ப் இந்த சென்டென்ஸில் வேர்புக்கு அடுத்ததாக தானே அட்வர்ப் வந்திருக்கு இங்கே ஆப்ஜெக்ட் இல்லை இன்கேஸ் ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா அது எங்கே வரும் அட்வர்புக்கு அடுத்ததாக தான் வரும் ஓகேங்களா இது வேர்ட் ஆர்டர் இந்த ஆர்டரில் தான் வேர்ட்ஸ் நாம் பிளேஸ் பண்ணும் ஒரு சென்டென்ஸில் அடுத்ததான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸ் அப்படின்னா ரெண்டு சென்டென்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரெண்டு சென்டென்ஸையும் ஒரு கன்ஜக்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரே சென்டென்ஸாக நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இது பிகினிங் ஸ்டேஜ் அப்படின்றனால ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நம்ம பார்த்துடலாம் சரிங்களா ஆல் தோ ஷி வாஸ் டைட் ஷி கம்ப்ளீட்டட் ஹர் ஒர்க் அவள் சோர்வாக இருந்தாலும் அவள் வேலையை முடித்தாள் இந்த சென்டென்ஸை நம்ம பிரிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் எப்படி பிரிக்கலாம் ஷி வாஸ் டைட் செகண்ட் சென்டென்ஸ் ஷி கம்ப்ளீட்டட் ஹர் ஒர்க் இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸையும் எந்த வேர்ட் இணைக்குது அப்படின்னா ஆல் தோன்ற சபார்டினேட் கன்ஜக்ஷன் இந்த சென்டென்ஸில் ஆல் தோன்றது சபார்டினேட் கன்ஜக்ஷன் ஷீங்கிறது சப்ஜெக்ட் வாஸ்ன்றது வேர்ப் டைட் அட்ஜெக்டிவ் அதே போலவே செகண்ட் ஹாஃப்ல இருக்கக்கூடிய வார்த்தையான ஷீங்கிறது சப்ஜெக்ட் கம்ப்ளீட்டது வேர்ப் ஹேர் பொசிவ் ப்ரனாம் வேர்க் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம டீட்டெயிலாக டீப்பாக இனி வரக்கூடிய வீடியோஸில் பார்க்கலாங்க இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம ஜஸ்ட் இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டு சென்டென்ஸை ஒரே சென்டென்ஸாக மாற்றுறதுக்கு ஒரு வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த வார்த்தையை நம்ம கன்ஜக்ஷன் அல்லது சபார்டினேட்டிங் கன்ஜக்ஷன் சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு சென்டென்சஸை கன்ஜக்ஷன் வச்சு இணைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த சென்டென்ஸை நாம் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்னு சொல்லுவோங்க நெக்ஸ்ட் காமன் மிஸ்டேக் அண்ட் டிப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக் காமனான மிஸ்டேக் என்னென்னா மாடிஃபையர்ஸ் அதாவது அட்ஜெக்டிவை நீங்கள் தப்பான இடத்துல பிளேஸ் பண்ணுறது தான் அட்ஜெக்டிவ் எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம பிளேஸ் பண்ணோம் ஒன்று ஆப்ஜெக்டிவ்க்கு முன்னாடி இருக்கணும் இல்லைனா வேர்புக்கு அடுத்ததாக இருக்கணும் ஓகேயா இது தான் காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது வேர்புக்கு நெக்ஸ்ட் அடுத்ததாக இருக்கணும் அதே போலவே ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாடி தான் இருக்கணும் இந்த மாடிஃபையர்ஸ் ஆக இருக்கக்கூடிய அட்ஜெக்டிவ்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி மாடிஃபையர்ஸை தப்பான இடத்துல நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணுறனால அந்த சென்டென்ஸோட அர்த்தம் தெளிவில்லாமல் தெளிவற்றதாக ஆயிரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஒரு சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தை நிறைய விஷயங்களை வலியுறுத்தும் அதாவது எம்பசைஸ் பண்ணும் அதனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு வார்த்தையை கரெக்டாக அந்தந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணணும் இன்கேஸ் நீங்கள் மாற்றி எங்கேயாவது நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது ஒரு வாக்கியத்தோட அந்த வார்த்தைகளுடைய கவனத்தையே மாற்றிடும் அதாவது அது எதை சொல்ல வருதோ அந்த தகவலை கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் சேஞ்ச் ஆயிரும் அல்லது அந்த நுணுக்கமான தகவல் தொடர்பு கரெக்டாக இல்லாமல் போயிடும் ஸோ ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குன்னா அந்த சென்டென்ஸில் இந்தந்த வார்த்தை தான் அதுக்கு அடுத்தது வரணும்னு இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகேங்களா நவ் லெட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் டுகெதர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சென்டென்ஸ் கரெக்டான ஒரு வேர்ட் ஆர்டரில் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் ட்ராப் பண்ணுங்க ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலி நம்ம வேர்ட் ஆர்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துட்டுருக்கிற இந்த A1 ஒன் கோர்ஸ் உடைய லெசன் ஃபைவ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லை ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இந்த கிளாஸ்க்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிவிட்டு இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஆல் டபல் வேணை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிளாஸ் தொடர்ந்து பாருங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடைசியாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தி ஆர்ட் ஆஃப் ஃபார்மிங் கொஷின் இன் இங்கிலீஷ் அதாவது கொஷின் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு கலையத்தான் நம்ம கடைசியாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் கற்றுக்க போகிறோம் கொஷின் ஃபார்மேஷன் Questions are the gateway to engage in conversation and understanding their structure is essential for effective communication. KLV is a conversation
இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் நம்ம எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படிங்கிற அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்மளோட கம்யூனிகேஷனை எஃபெக்டிவாக நம்ம கொண்டு போக முடியும் இதுதான் நாம் ஏன் கொஷின் ஃபார்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ரீசன்னே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கொஷின் ஃபார்மேஷன் கொஷின் ஃபார்மேஷன் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக சொல்கிறேன் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேதரிங் இன்ஃபர்மேஷன் தகவல்களை சேகரிப்பதற்கு எக்ஸ்ப்ரோசிங் கியூராசிட்டி ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு அண்ட் இனிஷியேட்டிங் மீனிங்ஃபுல் டயலாக்ஸ் ஒரு ஆர்வமுள்ள உரையாடல்களை தொடங்குவதற்கு இந்த கொஷின் ஃபார்மேஷன் நாம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏன்னா ஒரு கொஷின் கேட்குறதன் மூலியமாக நாம் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணலாம் அடுத்தது நம்மளோட கியூரியாசிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அண்ட் தேர்ட் ஒன் ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு கான்வர்சேஷனை நம்ம பில்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இனிஷியேட்டிவாக இந்த கொஷினிங் வேர்ட்ஸை இந்த ஃபார்மேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இந்த கொஷின் ஃபார்மேஷன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட கான்வர்சேஷனில் எந்த கான்வர்சேஷன்லையாக இருந்தாலும் சரிங்க ஆக்டிவாக நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் அதே போலவே உங்களோட இன்ட்ராக்ஷனை ரொம்ப என்கேஜிங்காகவும் டைனமிக் இன்ட்ராக்ஷனாகவும் உங்களால் கொண்டு போக முடியும் யூஸிங் தி கொஷின் வேர்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கொஷின் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அந்த சென்டென்ஸ் வந்து கேள்வி வார்த்தையால் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னெல்லாம் வார்த்தை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்னா ஹூ யார் வாட் என்ன வேர் எங்கே வென் எப்போது ஒய் ஏன் ஹவு எப்படி இந்த வார்த்தைகள் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ஆன்சரை ஒரு தகவலை தேடுது அதாவது எதிர்பார்த்து நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள்னு சொல்லலாம் ஒரு பேசிக் எக்ஸாம்பிள் வாட் இஸ் யார் நேம் இந்த சென்டென்ஸில் வாட்ன்றது தாங்க கொஷின் வேர்ட் இஸ் வேர்ப் யார் நேம்ங்கிறது சப்ஜெக்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆக்சிலரி வேர்ப் இன் கொஷின்ஸ் கொஷின்ஸ் கேன் ஆல்சோ பி ஃபார்ம்ட் யூஸிங் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் லைக் இஸ் ஆர் டூ டஸ் கேன் வில் இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணியும் கொஷின்ஸ் நாம் ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர் தே கமிங் டு தி பார்ட்டி இந்த சென்டென்ஸில் ஆறுங்கிறது ஆக்சிலரி வேர்புங்க இந்த சென்டென்ஸில் எந்தாவது கொஷின் வேர்டு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா அந்த வேர்ட்ஸ் ஏதாவது யூஸ் பண்ணியிருக்கா இல்லை ஸ்டில் இது ஒரு கொஷின் அதுக்கு பதிலாக அந்த கொஷின் வேர்டாக நம்ம என்ன வேர்டை எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா ஆக்சிலரி வேர்பை எடுத்திருக்கோம் தே சப்ஜெக்ட் கம்மிங் டு தி பார்ட்டிங்கிறது மெயின் வேர்ப் ஓகே ஆறுன்றது தான் ஆக்சிலரி வேர்ப் அண்ட் அந்த ஆக்சிலரி வேர்ப் யூஸ் பண்ணி நாம் கொஷின் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் டுகெதர் இப்போது இந்த கொஷின் ஃபார்மேஷன் செக்மெண்ட்டில் நாம் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் நிறைய கொஷினிங் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த கொஷினிங் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு கொஷின் ஏன் கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க அண்ட் இது உங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸாகவும் இருக்கும் ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த செக்மெண்ட்டில் நாம் எப்படி கொஷின் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கொஷின் ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி பார்த்தா வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி உங்கள் டே டு டே லைஃப் கான்வர்சேஷனில் யூஸ் பண்ணி பேசி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஏ ஒன் இங்கிலீஷ் கோர்ஸுடைய ஃபிஃப்த் லெசனில் நாம் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட் வேர்ட் ஆர்டர் அண்ட் ஃபார்மிங் கொஷின்ஸ் இந்த மூணு டாப்பிக்கும் பார்த்தோங்க உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த கிளாஸ்க்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிவிட்டு இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஆன் ரெபல் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இன்னும் நிறையா கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவில் ஏதாவது கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இல்லை நான் இந்த சர்க்கிள் டச் பண்ணி நம்ம சேனலில் விசிட் பண்ணுங்கள் அங்கே உங்களுக்காக நிறைய வீடியோஸ் உங்கள் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை பூஸ்டப் பண்ணுறதுக்கான நிறைய வீடியோஸ் கற்றுட்டே இருக்கு லெட்ஸ் கேட்ச் அப் இன் அவர் நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் வீடியோ அன்டில் தென் இட்ஸ் யமுனா சைனிங் ஆஃப் டேக் கேர் டாட்டா பாய்